സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യൂ വിഷ്ണുവിന്റെ വിവാഹം താമസിയാതെ നടക്കും അവിവാഹിതനായ അമ്മാവന് സന്തോഷമായല്ലോ സന്തോഷമായി എന്റെ അനുഭവം എന്റെ മരുമകനും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ പട്ടാളായിക്കഴിഞ്ഞ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പുറം പണിയൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുക അവർക്കും പഠിപ്പ് ഉദ്യോഗം ഒക്കെ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് പണ്ടേ ഇവരടക്കം നല്ല കൂറ ഒന്ന് പോടാ കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ കച്ചവടമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ അയാള് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ച പെണ്ണിന് ദുർമരണം സംഭവിച്ച് ഈ എല്ലാത്തിനും ശാപം ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടു കേൾവി സീത തമ്പുരാട്ടിന്റെ മകനും കല്യാണം ഇല്ലെന്നാ കേട്ടു കേൾവി പറയുന്ന അവര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയട്ടെ നടക്കണ്ട നടക്കണ സമയത്ത് നടക്കൂ നാലായിരം തേങ്ങ അത് നീ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞാ മതി ആ ശരി പറയാം ചേച്ചി എനിക്കൊരു ചായ ഇപ്പൊ എടുക്കാം കൃഷ്ണ ഓ ആ കുഞ്ഞപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തേങ്ങാടെ പൈസ വാങ്ങണം ഓ പിന്നെ പാടത്തേക്കുള്ള വളം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതും കൂടെ കൊണ്ടുവരും ആ ശരി തിരുമേനി
ജെസി എന്ന ആംഗ്ലോഡിയൻ പെൺകുട്ടിയെ ഫോട്ടോ വച്ചിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് അന്ന് ഞാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബാങ്ക് ക്യാഷിയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോഴേ ഏതോ ഒരു മുൻജന്മ ബന്ധം പോലെ എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും ജെസിയെ ഞാൻ ബാങ്കിൽ വെച്ചും മറ്റു പല സ്ഥലത്തും വെച്ച് കണ്ടു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ടു അത് ഇത്രയും വലിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ പപ്പയെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് അനുവാദം വാങ്ങാൻ ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു നമസ്കാരം ആ മിസ്റ്റർ ഭദ്ര മോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ഭദ്ര ഹലോ ടേക്ക് യു സി ഏതാണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ട രൂപം തന്നെയാണ് താങ്കൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമായി കപ്പലിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടായിരുന്നു വരവ് പിന്നെ എല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെയായി ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് ഒരു പനിയായിരുന്നു തുടക്കം രണ്ടാഴ്ച കിടന്നു അങ്ങ് പോയി എന്റെ എലിസബത്ത് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ പൊന്നു മോളാണ് എല്ലാം ഇനി എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ശക്തനായ ഒരാളുടെ ഇത് കൈകൾ എന്റെ മോളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ ആ മിസ്റ്റർ ഭദ്രൻ താങ്ക് യു ദാ പെണ്ണിനൊന്ന് കണ്ടോളൂ അതിനും ഭദ്രൻ സാർ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ പപ്പ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു മുഖ്യം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെരി ഗുഡ് കേട്ടോടി മോളെ നിന്റെ സാർ പറയുന്നത് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് രജിസ്റ്റർ മാരേ ചെയ്യണമായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നിട്ട് ജസിയുമായി ഇല്ലത്ത് വരിക അതിന് ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു പേര് കണ്ടെത്തി അരുന്ധതി അതെന്റെ അമ്മയുടെ പേരായിരുന്നു ആ പേരിലൂടെ ഇല്ലത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വശത്താക്കാനായിരുന്നു എന്റെ പരിപാടി അന്നൊരു ദിവസം ജെസി ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽക്കാൻ തോപ്പുംപടി പോയപ്പോ അവിടെ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് വിഷ്ണുവിന് വന്ന ആലോചന ഉടനെ വേണം അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോ നീ വിളിച്ചു വൈകിട്ട് വരുന്ന ദിവസം പറയും നിന്റെയോ നിന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോ അവനും മറ്റാളുകൾ പലതും പറയുന്നത് എന്റെ ചെവിയിലെത്തുന്നുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛനും ദുർമരണോ ആയിരുന്നല്ലോ നീയോ ജാതി മതവും മറന്നു ഇതല്ല ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നടക്കുന്ന എന്റെ വേദന ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നോണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും ആ മോള് പോയിട്ട് വാ എന്താ അശോക നമസ്കാരം ചേട്ടാ പിന്നെ ഇത് കോഴിക്കോട് മേയർ പ്രേംകുമാറിന്റെ മകൻ പ്രവീൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ സാധനത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം പൈസ എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പുതിയ രണ്ട് കക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരാ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് വെക്കോ ഞാൻ ഫോട്ടോയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കറങ്ങിയാൽ പെണ്ണുമ്പോഴേക്ക് സംശയം വരും അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ ഓ വെക്കോ ആരാ ചേട്ടാ ആ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ 
പുള്ളിക്കാരന്റെ പെങ്ങക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന നീ പോയി വെള്ളം ചൂടാക്ക എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണം സമയത്ത് തന്നെ പാരാപ്പാപ്പ ചെലുത്തി ശ്രീധര താൻ മുറിയിലോട്ട് വാ ഓ ആ മാത്യു താഴെ വണ്ടിയുടെ ഡിക്കില് എന്റെ പെട്ടി ഉണ്ട് അതിങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വാ പിന്നെ മുറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ ശരി പിന്നെ ശ്രീധര എന്നെ അയക്കുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് അത് പിന്നെ ഇതേതാടാ നല്ലോ ഇതാരാടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് ഇവളാണ് പാപ്പച്ചായ അമ്പിക ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെ തന്നെ പാപ്പച്ചായ സെലക്ട് ചെയ്തു ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാ വീട്ടിലടയിരുന്ന് മടുത്തു ഞാൻ നേരത്തെ മുതലേ പാപ്പച്ചാനു വേണ്ടി കണ്ടുവച്ചിരുന്നതാ ഇവൾ എന്റെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ചു വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ താനല്ലേ പലതിന്റെ റിലീസ് താൻ വഴിയല്ലേ പക്ഷെ പാപ്പച്ചാനു വേണ്ടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ കൊഴയുന്നത് അതെന്നാടോ എന്നായാലെന്താടോ കാശല്യോ കൊടുക്കുന്നേ രാജേഷേ ആ പാലാപ്പാപ്പച്ചന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ഫിഷ് കറി മീൽസ് വേഗം കൊടുത്തേ ചേട്ടനാ വാ ഒരോന്നൊഴിക്കട്ടെ തുടങ്ങിയോ ഞാൻ ശ്രീധരേട്ടനോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സമയവാ അത് അതിന്റെ സമയത്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ കുറു പെണിക്കിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതാണ് എന്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ കരുതല്ലേ ജോത്സ്യപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തത് നമുക്കൊരു ജോത്സ്യനെയും കാണണ്ടേ പത്ര അവനിങ്ങും വരട്ടെ ചേച്ചി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ല വിഷ്ണു കുഞ്ഞ് ബോംബെയിലെ കോൾഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അല്ലേ അതിനു പറ്റി പെമ്പിള്ളാരെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ച അവർക്ക് ഈ പട്ടിക്കാട് വല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്റെ തമ്പുരാനെ ഈ ഇല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിറ്റിട്ട് വല്ല ടൗണിലും പോയി നല്ല വീടെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് താമസിക്കോ എനിക്കിതൊക്കെ മതിയോ അയ്യോ അവന്റെ കാര്യല്ലേ അവൻ വരട്ടെ നോക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശരി പാവം ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാ അയാളുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ചേച്ചി ഒന്നും കൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ അറിയിക്കണതിലും കൂടുതൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലേ അവൻ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്
ഭഗവാനെ ഈല്ലത്തിന് പുറകിലുള്ള ഈ നിലവറയും ഈ കടലുമാണ് എൻ്റെ ഐശ്വര്യം കാത്തോടെ എടോ കുറുപ്പേ എന്തോ പുതുമന ഇല്ലാത്ത കാര്യസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് കൂടെ കൂട്ടിയത് ഏതാ എടോ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് പറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലം കേരളത്തിൽ വേറെ ഇല്ല ശരിയാണ് കടൽ തീരത്തിൻ്റെ സമീപം നിൽക്കുന്ന ഇല്ല എടോ ഒരാ ഇല്ലം വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊളിച്ചു കോപ്പിൽ റിസോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതന്നെ ഏതാ ഓ അവരതൊന്നും വിൽക്കത്തില്ല നീ അതിൻ്റെ പൂത്ത പണോ ഇല്ലയോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ബിസിനസ് അങ്ങ് ചെയ്യാ നീ എടോ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ആ അപ്പൊ കുറിപ്പ് പോയിക്കോ ഓ ആയിക്കോട്ടെ കുറുപ്പ് അറിയാം മുതലാളിക്ക് എന്നെ ഇവനുമായിട്ട് ഇടപാട് അയ്യേ മാത്യു മത്തേങ്ങ തലയാ ഇട മണ്ട നീ എന്നെ പറ്റി എന്നാ കരുതിയേ മണ്ട എടാ നമ്മുടെ മൂന്നാറിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നേ ഞാനേ ആ ബ്രൗൺ ഷോറിങ്ങോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും അതെ ഇപ്പൊ പോയില്ലേ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് അവന്റെ കയ്യിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവനത് പുതുമന ഇല്ലത്തിലെ നിലവറയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എന്നാ സംഭവിക്ക നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള സായിപ്പ് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടില് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി പുതുമന ഇല്ലത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള കടപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഏതാ എടാ മണ്ട അതെന്തിനാ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് അവർക്ക് കൈമാറും എടാ ഈ ഇല്ലവും കോപ്പും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പോലീസിനോ കസ്റ്റംസിനോ യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടാകേല മുതലാളി ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാന ആഹാ അത് ശരി അതെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചൊന്നും നിന്നോട്ടെ നീ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി തുറക്കാനെ കേട്ടാ ബോട്ടെന്ത് ബോട്ട് അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ആരും കാണണ്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുക്ക സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ബോംബെയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർപോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് സുഖം സ്വസ്ഥം സുസ്മിതം ഒന്ന് പോടെ അവിടുന്ന് അമ്മാവിന് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും തരത്തില്ല അത് എല്ലാ അമ്മമാർക്കും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ വാ മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ മുന്നമേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനി ദൃശ്യമായുള്ള ഒരു രാജദേഹാദിയും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഒരു വൈനപ്പാനെ എന്നിപ്പ അവന്റെ നാലാമത്തെ പെണ്ണ് കാണല്ലോ നടന്നത് അവൻ എന്ത് ആ ഏതോ കൂട്ടുകാരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ 
ഇപ്രാവശ്യം അവന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ തിരിച്ചു പോണ്ടി വരുവോ ശാപം എല്ലാ ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ ശാപം നാളെ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ജോത്സ്യൻ കുടമാളൂർ ശർമ്മാജിയെ പോയി കാണണം നീ ആ കുറുപ്പിനോട് പറ കുടമാളൂർ ശർമ്മാജി ഒന്ന് വിളിക്കാൻ കാണാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ ജയശ്രീ തമ്പുരാട്ടി നിലമ്പൂർ തിരുവല്ലം കോവിലകം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു മുജന്മ ബന്ധം ആ മുജന്മ ബന്ധം അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷം വല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയും ഉണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ഹലോ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഇത് നിലമ്പൂറില്ല വാ തിരുമേനിയല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥനാ ആ അമ്പലപ്പുഴ പുതുമനെ ഇല്ലത്തൊന്നു ആ ആ ആ ഞായറാഴ്ച വരുമെന്നു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ശരി ഓക്കെ ഓ തിരുമേനി ആ അമ്പലപ്പുഴ പുതുമന ഇല്ലത്തൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പുതുമന ആ ആ ബോംബെയിലെ കോൾഗേറ്റ് വർഗ്ഗയാണ് പയ്യൻ പേര് വിഷ്ണു അച്ഛനില്ല അമ്മയും ഒരു അമ്മാവനും നമ്മള് മാതൃഭൂമി മാത്രമാണല്ലോ കണ്ട പരസ്യം അതെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വന്നോട്ടെ അപ്പോ എന്നാ കൈമൾ പോയി പാടത്ത് പണിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു പോവുക മാളു ആ പുറത്തെ ജമ്പര് വെള്ളം ചൂടാക്ക് ഇരിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ വാലിക്കാതി കേൾക്കണ്ടെന്ന് കരുതില്ല നമ്മള് ജയശ്രീക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ച അമ്പലപ്പുഴ കേസില്ലേ അവര് പെണ്ണ് കാണാൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗുരു ഐരപ്പ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇത് നടക്കും നടക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ കാരണം നാട്ടുകാര് വല്ലതും ഒരു ഏബിനും ഒന്നും പറയാൻ പോണില്ല തീർത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവളോട് പറഞ്ഞേക്കണം പഴയ കഥകളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കരുന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടോ ചേച്ചിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ചേച്ചിയെ കാണാൻ അവര് വരും കൈമള് തിരുമേനിയോട് പറയുന്ന കേട്ടതാ മാള് പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ വന്നോളാം ശരി പൊയ്ക്കോ എന്റെ കുട്ടമാശ് പാവം മാഷ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ദൈവമേ ഭവാനി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പലയർക്ക് സാധനം മേടിക്കാനുള്ള ലിസ്റ്റ് കുട്ടന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേ അതോടെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം കേട്ടോ ശരി ഓ ഇന്ന് അമ്പാട്ടെ തെങ്ങാൽ ആദ്യം തുടങ്ങാം 
എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടികിടപ്പുകാരനായിരുന്നു ചെത്തുകാരൻ വേലായുധൻ വേലായുധന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് കുട്ടമ്മാശി കണക്കില് മോശമായിരുന്ന എന്നെ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കുട്ടമ്മാശി ഇല്ലത്തെത്തി ജയശ്രീ കണക്കിന് തീരെ മോശല്ലേ ഞാൻ ജയശ്രീക്ക് കണക്കിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിച്ചു ജയശ്രീ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ തമാശ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു മരാഗം ചൂടിയ ചോടികൾ ത മൗനരാഗത്തിലോ അലിഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം കളഞ്ഞു പോയെന്റെ ഹൃദയം എന്താടി നമ്മുടെ കുട്ടനൊരു അടക്കം പതിവില്ലാത്തൊരു മൂളിപ്പാട്ടും ഒക്കെ ഏഹ് കല്യാണ പ്രായമായ ചെക്കനല്ലേ പെൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല ആൺപിള്ളേരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും കെട്ടു പ്രായമുള്ള ആൺപിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവല നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മുടെ മോന ആര് പെണ്ണു കൊടുക്കാനാ ട്യൂഷം മാഷക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വിലയില്ലെന്നേ പോരാത്തേന് ചെത്തുകാരം വേലായതിന്റെ മോനെന്ന ഒരു പേരും കുറുമൊഴി മുല്ലത്തു താലവുമായി കുളിച്ചു തൊഴുതു വരുന്നവളേ പുതുമഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ എന്റെ പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ മഴ കൊള്ളേണ്ട പൊൻവെയിൽ കൊള്ളേണ്ട പച്ചില കൂടെ കീഴിൽ നിന്നാട്ടേ ൃഷ്ടിക 
ചേത്തുകാരം വേലായുധന്റെ മോന് കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടക്കുട്ടിയോട് പ്രേമം നടക്കും നടക്കും ഉം തിരുമേനി വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് തീർത്തു കൊടുത്തേക്കണം തിരുമേനി എന്നെ വിളിപ്പിച്ചെന്ന് കേട്ടു ഏറപ്പേ നിനക്ക് എന്റെ പോലെ കയറി പ്രേമിച്ചത് അവന്റെ ഒരു പൂതി എടോ തമ്പുരാനെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏത് മറ്റേടത്ത തമ്പുരാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല എന്താ കൂട്ടാ നീ പറഞ്ഞത് താൻ പോടോ നത്തോലി എടോ തിരു തിരുമേനി തന്റെ മകൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും താനിക്ക് എതിർക്കാവുകി അങ്ങോട്ട് എതിർക്ക് ചെത്തുകാരും വേല എന്റെ മകനെ തിരുവല്ലം കോവിലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം നിനക്കെന്താ ചെത്തുകാരോട് ഇത്ര പുച്ഛം നീ പുച്ഛിക്കുന്ന വേലായുധന്റെയും പൂർവികരുടെയും വിയർപ്പിന്റെ വില കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങി ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേലായുധന്മാരുടെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞടോ തിരുമേനി തന്റെ ഈ വേരട്ടലൊക്കെ വല്ല പിള്ളേരെടുത്ത് മതി ഇവനുള്ള കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തേക്ക് വച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട തിരുവല്ലം കോലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തിനും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനും സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഏത് മറ്റേടത്ത തമ്പുരാനൊന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല താൻ പോടോ നത്തോലി ചെത്തുകാരും വേല എന്നും പകരം തിരുവല്ലം കോലത്തുനിന്ന് സംബന്ധം ചെത്തുകാരും വേലായതിന്റെ മോനെ കോലോത്ത തമ്പുരാട്ടിയെ തന്നെ വേണം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരടാ പട്ടി പൈലോന്ന് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കല്ലുമട ബാബു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൊലി രാജു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊളയി പഠിക്കുമ്പോഴേ കൊറത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആണുങ്ങളെ എനിക്ക് എന്ന് ബഹുമാന പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടോനല്ല
അമ്പറ്റി പറഞ്ഞു പാടാ ശിച്ചുരാട്ടി എന്റെ മോന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചല്ലോ എന്റെ മകൂലിയെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തെറ്റിച്ച് നടക്കാനല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എന്താ അറിയാ അതൊക്കെ പഴയ കാലം എല്ലാം പുരോഗമനമായി പോയില്ലേ ആരനുസരിക്കാൻ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഇളയച്ചൻ സോമൻ തമ്പുരാൻ നിലമ്പൂർ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാൻ മൂത്ത അമ്മാവൻ മഹേശ്വരൻ തമ്പുരാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഞാൻ ഇളയമ്മാവൻ ഡോക്ടർ രാജൻ ലണ്ടനില നമ്മള് സംസാരിച്ച ഇരുന്നു പോയി ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണ്ടേ കുട്ടിയെ കാണണ്ടേ യശോദ മോളെ വിളിച്ചോളൂ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം ചെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എൻ്റെ ചെസ്സിയാണോ ഇവളുടെ അമ്മാവനാകാനാണോ ഈ ജന്മത്തിലെ എൻ്റെ യോഗം അതോ ഇത് പുനർജന്മമാണോ എൻ്റെ ചെസ്സിയുടെ പുനർജന്മം ഒരു മുജന്മ ബന്ധം കാണുന്നു കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ശർമ്മാജി പറഞ്ഞത് ശരിയായി ഭദ്രൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല അമ്മാവ ജയശ്രീയുടെ അച്ഛനോട് വിവാഹ തീയതി കുറിച്ച് കൊള്ളാൻ പറ അടുത്ത നല്ല മുഹൂർത്തം നോക്കി നമുക്ക് ഈ വിവാഹം നടത്താല്ല എല്ലാം ഭദ്രന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കല്യാണം കാമദേവനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പൂവാണ് മുല്ലപ്പൂ
ഉറങ്ങിയില്ലല്ലേ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ആദ്യമായതുകൊണ്ടാകാം ഒരു കോളേജ് ലെക്ചറായ എന്നെ ആർക്കും വീഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് അപ്പച്ചൻ എന്നെ കീഴടക്കിയില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ നാളെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പച്ചനെ വിവാഹം കഴിക്കും ഭർത്താവും മക്കളുള്ള നീയുണ്ടല്ലോ എന്നെ കെട്ടാനും നടക്കണ്ട കെട്ടി ആരുടെ പുറകെ പോവുകയും വേണ്ട കെട്ടടി അവളുടെ ഒരു സംഗാരം ശരിക്ക് വായനക്കുണ്ടോ ഇത്തിരി വായനക്ക ഉണ്ട് വായിക്കാൻ വലുതും ഉണ്ടോ എന്ന് അമ്മാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എം ടിയുടെ നാല് കെട്ടും ചന്ദുമേനന്റെ എന്തിലേക്കാ തന്നത് അമ്മാവിന് വായനയും കുറച്ച് ഗ്രന്ഥശേഖരണവും ഉണ്ട് ആശാൻ അല്പം ശ്ലോക എഴുത്തും കൂടി ഉണ്ട് അമ്മാവിന് കവിത എഴുത്തുണ്ടോ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ആ വലുതും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഡയറിൽ ചുമ്മാ എഴുതിക്കൂട്ടും അത്ര തന്നെ ബാക്കി കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് നാളെ സംസാരിക്കാം
അരി രണ്ട് കിലോ മുളക് പൊടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി നൂറ്റമ്പത് ഉപ്പ് ഒരു പാക്കറ്റ് ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ അയ്യോ വൈദ്യുതി ഇത് ഇത് മരുന്നിന്റെ കുറിപ്പല്ലത് അതെനിക്കറിയാന്നേ ഇത് പിടിച്ചേ നീ എട കൊച്ചേ നാരായണന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടാടാ അതിന് കാശൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എട കൊച്ചേ നാരായണന് മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം കഷായോ ലേഹ്യോ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ആ കാശ് വസൂലാക്കിക്കാം നിനക്ക് വല്ല വിരോധം എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല നാരായണന്റെ ഒരു ഗതികേട് എന്താ നീ പറഞ്ഞേ അതല്ല ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും മൂലക്കൊരു വരല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാ നിനക്ക് വരാണ്ട് നോക്കിക്കോ എന്ത് പറ്റി കുട്ടി ഓറഞ്ച് തിന്നുകയായിരുന്നു അല്ലി മണത്തപ്പോ ഒരു കുരു മൂക്കിപ്പോയി ഓ ഒന്നാണോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ അതറിയത്തില്ല അയ്യോ ഒരു മേപ്പോട്ട് കയറി പോയി നെറുകയിലേക്ക് ഇനി ഒന്നും മേടിക്കാനില്ല നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ മുഖം മുഴുവൻ കാരയാ ഇത് മാറാൻ ഒരു മരുന്നതാ എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര സുന്ദര കുട്ടപ്പനാവാനുള്ള താല്പര്യം എനിക്കൊരു പ്രേമുണ്ട് കാര കാരണം അവളെ അടുക്കുന്നില്ല ഓ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് കൊണ്ടുപോയി അവളെ വിചാരിച്ച് മുഖത്ത് വരട്ടുക നിന്റെ കാരയും പോവും അവളെ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്താ പോരെ കാശ് നോക്കുന്നില്ല വൈദ്യരെ എന്നാ ശരി അതെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ തരാം ആഹാരത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് നേരം ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ കൂടെ സഹകരിച്ചാലേ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അതെ അതെ ഇനിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമെന്നല്ല ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗം വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം ഇതിനെല്ലാം റെഡി ആണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ വരുന്നു തരാം നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ വൈദ്യുതി പറഞ്ഞ കാര്യം ചേട്ടനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ചേട്ടന് സങ്കടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തുല്യ ദുഃഖിതരല്ലേ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോകുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കൂടുമാറ്റം എന്ന് പറയും കണക്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു സൂചന കാണുന്നു അതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ദോഷമല്ലതും ദോഷമുണ്ട് അതിന് പ്രതിവിധിയുണ്ട് വിഷ്ണുവിന്റെയും ഭദ്രന്റെയും പേരിൽ ഒരു ഹോമം നടത്തണം ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറും എങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴക്കാരാണ് ജസിയുടെ മമ്മ നേരത്തെ പോയി ഇവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ജയശ്രീയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫൈവ് പി 
എൻ്റെ ജെസ്സി മരിച്ച അതേ ദിവസം അതേ സമയം ഇവൾ എൻ്റെ ജെസ്സിയാണോ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോനെ അമ്പലപ്പഴക്കാരനാ ചെറുക്കൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാം സഹിച്ചു മോനെ ഇത് പറയാനാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല മോനെ ആ ജഗന്നാഥന്റെ ചെങ്കടികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു മോനെ വീട് ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു പോണോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയും എന്നെ അതിലിട്ട് ചുട്ടു കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും മോനെ പറ ഈശ്വര നിന്നെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അന്ന് വീണതാ മോനെ നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോ ഒരു പരസഹായമില്ലാതെ ഒരു ഇഞ്ചു നടക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മോനെ എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ മോനെ
രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ത് വേണം ദേവിമാര് ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വഴിമാറ് കൂൾ ഡൗൺ ജയശ്രീ ഈ ഉള്ളവൻ അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമില്ല തൊട്ടാവിരിയാൻ വെമ്പുന്നൊരു പെൺപൂവാണ് നീ വിഷ്ണു ഇതുവരെ നിനക്ക് തരാത്തതും നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എടി വിഷ്ണു നിന്നെ താല് ചാർത്തി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ മതി നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയില്ല മാറാനാ പറഞ്ഞു ശാന്തമണിയുടെ മരുന്നൊന്നും നിന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഗന്ധർവനാവാം ഇതുപോലെ എന്റെ പല കൂട്ടുകാരെ മാറി ഞാൻ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അബദ്ധം പറ്റി പോയ മനുഷ്യ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആയതെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് തിരുമേനി അറിയാതെ ഒരബദ്ധം പറ്റി പോയതാ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ യോ ഞാൻ ഭദ്രം തമ്പുരാനാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇവൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നല്ലോ ഞാനിനും ചെയ്യത്തില്ല ആ ബാങ്ക് ആണോ ഇങ്ങോട്ട് കാണോ തിരുമേനി ഇത് ബ്രൗൺ ഷുവർ തന്നെയാ ഇവൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി എന്നാ തോന്നുന്നേ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറോ വന്ന് കേടാ വണ്ടിയില് ഇട ചെറ്റ തിരുമേനി നീ എന്തുകൊണ്ടാ വിചാരിച്ച നീ തരുന്ന നക്കാപ്പിച്ച നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നിന്റെ ഇല്ലോട്ടല്ലോ കടപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് എന്റെ കച്ചവടം നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുവായിരുന്നു നീ ഓർത്തോടാ ഈ പാമ്പിനെയാ ഓപിച്ചു വിടുന്നത് മതിയാക്കട നിന്റെ പ്രസംഗം വന്ന് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറും തിരുമേനി മോളെ അമ്മയ്ക്ക് പനി അല്പം കൂടി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വീട്ടിൽ കാണും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് വരാം മോളെ അടുപ്പത്ത് കിടക്കുന്ന കഞ്ഞി ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ ദേരിക്കുന്നു ശ്രീധരന്റെ മോള് ശ്രീധരൻ ഇല്ലടി ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയല്ലോ ശ്രീധരൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സുഖമല്ലേ അടി മോളെ അശ്വതി ഈ പെണ്ണി വാതില് തുറന്നിട്ടേച്ച് എവിടെ പോയേക്കുവ മോളെ മോളെ
അയ്യോ ഇതാരാ പാപ്പ ചായ പരിചയണ്ട പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടല്ലേ കുറിപ്പേല ഷാജി അല്ലേ അതിനൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റിംഗ് അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കടാ ഇരി ഇരി ആ പാപ്പ ചായനെ കുടിക്കാൻ കാപ്പിയോ ചായയോ ഇപ്പൊ വേണ്ടടാ വേ പിരിയും ആ എടാ വേ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ദൈ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പിനെ കൊണ്ടുപോവാന നീ അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേര അയ്യോ പാപ്പ ചായ കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് പാപ്പ ചായന്റെ ആളാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോയല്ലോ പുല്ല ഇത് വന്നോടെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ബ്രൗൺ ഷെയർ കുറുപ്പിന്റെ നിന്ന് പിടിച്ചത് ദേ നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട നീ ആര് സ്കൂൾ മാസ്റ്ററാ എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആരും എടാ പിന്നെ ഷാജിയെ നീയെ ആ കൃഷ്ണ കുറുപ്പിനെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്ക എനിക്കൊരു കൂട്ടം കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ അതെ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചോ സാർ ഡോ തന്നെ സാർ വിളിക്കുന്നു നീ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഓഞ്ഞു പോയല്ലോ എടാ ഷാജിയെ നീ തെല്ലടാ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക് എനിക്ക് കുറുപ്പിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ചെല്ലേ ശരി ബാപ്പ നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകം പറയണോ സോറി സാർ എന്നാ പറ്റിയോ കുറുപ്പേ ആ ബാഗ് അറിയുന്ന എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഭദ്രം കണ്ടു അങ്ങനെ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നെ രക്ഷിക്കണോ അതിനല്ലേ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ദേ ചത്താലും ശരി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരിക്കലും ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എടാ പട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്റെ മകളെ അപ്പൊ ആ വിവരം അവള് തന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പറയില്ലെന്ന് ക്ഷമിക്കടോ അതിനുള്ള കാശ് അങ്ങ് തരാം എന്റെ മകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അതിന് താൻ എത്ര പേരുടെ മാനം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ശിഷ്യാന്ന് കരുതിക്കൂ നിനക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഞാനൊരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു ഒരു പോലീസുകാരനായിരുന്നു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു നിലയിലാക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി പോയി ഒന്നും എന്റെ മേലോഫീസർക്ക് പെണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ജോലി രാജിവെച്ചു സ്വന്തമായ ഒരു കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും കണ്ട് ഒരു ബലഹീന നിമിഷത്തിൽ കൈ നിറയെ കാശ് വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു വയറ് പഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാ പക്ഷെ ശ്രീധരൻ സ്വന്തം മകളെയും ശ്രീധര ഞാനറിയാലോ കോഴിക്കോട് മേയറുടെ മകനാ നിന്റെ മകളെ നീ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പേര് കേസ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ ഞാൻ അകത്താക്കും വല്ല കാശും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോടാ എന്നിട്ട് മോക്ക് വല്ല ബൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചു കൂട് അവളൊന്ന് തുടുക്കട്ടാ തന്റെ മകളാണ് തന്നോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ എടാ പട്ടികളെ നീ എന്നാടാ ചെറ്റ ബ്രോക്കറെ പറഞ്ഞത് ശ്രീധര നിന്നെ കൊന്ന് തള്ളിയാൽ ഒരു പട്ടിയും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പട്ടികളെ നിന്നെ ഒന്നും തല്ലി തോപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ട് അന്ന ചെറ്റകളെ ഇപ്പൊ ചേട്ടനായോടാ ഇത്രയും നേരം ശ്രീധരനായിരുന്നു ദാ ഇത് കണ്ടോ ഒൻപത് മാസം ഞാൻ ഇതിൽ പണി പഠിച്ചവനാ എനിക്ക് ഉന്നം തെറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയി എടാ പ്രവീണേ നീ എന്റെ മോളെ പറ്റി എന്നാ പറഞ്ഞത് പറയടാ പറയടാ സൂപ്പർ സൂപ്പർ മകള് മാത്രമല്ലടാ ഞാനും സൂപ്പറാ എന്തെങ്കിലും കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കുറ്റബോധവും ഇല്ല ജീവിക്കണം കൂടെയുള്ളവർ ജീവിപ്പിക്കണം എന്റെ മോടെ പഠിപ്പ് മുടങ്ങരുത് അച്ഛാ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ മോളെ ഇക്കൊല്ല എം എസ് സി ഫൈനൽ ഇയർ ആണ് കൂട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് ഉഴപ്പരുത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങി ശരി അച്ഛാ എന്റെ മോളാണ് അച്ഛന്റെ സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവള് നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും
ശ്രീധര എടാ ശ്രീധര കഥ പറക്കട ഇവൻ തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഗോഡൌണിൽ കണ്ട ശവശരീരങ്ങൾ രണ്ടും ഞാൻ ജീവനോടെ കൊന്ന ദുഷ്ടന്മാരുടേതാണ് അവരെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും മരണം ഭരിക്കുന്നു ഇതിൽ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്ന് സ്വന്തം ശ്രീധരൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അറ്റുപോകാതെ നിൽക്കുന്ന ഏക കണ്ണിയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി നിർമ്മല അവരുടെ മോന്റെ കല്യാണം ഗുരുവായൂര എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അറ്റുപോകാത്തതല്ല അറ്റുപോയതല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ അവരെന്തോ പറഞ്ഞേ നമ്മൾക്കൊന്നു വന്നല്ലേ നമ്മളുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ കല്യാണത്തിന് അവരാരെങ്കിലും വന്നോ അവൾക്കും എന്നെ പോലെ ഏക മകൻ അവനോ ഗൾഫിലും അവൾക്കിപ്പോ സുഖമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരും പോകുന്നില്ല നീ വരുന്നില്ലേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ അകന്ന് നിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വീണ്ടും അടുക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ജയശ്രീനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഗുരുവായൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാർ ഏർപ്പെടക്കാം ഞാൻ ജയശ്രീയോട് ചോദിച്ചു അവള് വരുന്നില്ല അത്രേ വിഷ്ണു പോയതിന്റെ ദുഃഖം കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചുമില്ല നീ എഴുതേറ്റ് വാ കഞ്ഞി ആറു മുമ്പ് കഴിക്കാൻ നോക്ക് നല്ല മഴ എനിക്ക് മഴ എന്ത് ഇഷ്ടം അറിയോ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിയോടി നടക്കണം എല്ലാം നനഞ്ഞല്ലോ വേഗെടുക്ക് വേഗെടുക്ക്
സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ അത് നിങ്ങളാണ് എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇല്ല I love you Bhadrata I love you Ne bakavadi Chadi chello സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ ചതിച്ചത് എന്നെയാ നിന്നിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസത്തെ നീ അമ്മാവനല്ലായിരുന്നോടാ ഈ അസത്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടോണം ഇനി എന്റെ മോന് ഇവിടെ വേണ്ട വേണം ചേച്ചി ഇവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല 
ഇവിടെ എന്റെ ചേസിയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ ചേസി വിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നതാണ് അതെ ചേച്ചി ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പ്രാന്ത പ്രാന്ത ചേച്ചി കേറ് ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ഇല്ലത്ത് കാല് കൊത്തില്ല ചേച്ചി ഇല്ലത്തേക്ക് കേറ് ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പൊക്കോളാം വേണ്ട ഞാന് പോകേണ്ട ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ മോനും ഇവിടെ അധികം പറ്റും വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർമ്മലയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ അവിടെ നിന്ന് നാളെ തന്നെ ഞാൻ മുംബൈക്ക് പോവും ചേച്ചി എവിടെ പോകാനാ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകാനാവില്ല എന്റെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വരും ഞാൻ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഞാൻ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോട്ടെ നിലമ്പൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ദുർഭാഗ്യവതിയാ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നീ പൊയ്ക്കോ എന്നെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ശവത്തിൽ ചവിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാവില്ല ചേച്ചി എന്തോ അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇത് അരുതാത്ത ആഹാരം കഴിച്ചൊന്നുമല്ല ഭദ്രേട്ടൻ ഒരു അച്ഛനാവും പോവ സത്യം ഉം സത്യം ഇപ്പൊ ജേസിയും കുട്ടിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ ഇനി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഉടനെ നടത്തണം സമൂഹത്തിനും നിയമത്തിനും മുമ്പിൽ എനിക്കും ഒരു ബല വേണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടത്തണം ആ തിരുവനി ഒരു റേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കിട്ടോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവന് വധുവരന്മാർക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനം ജയശ്രീക്ക് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല അമ്മാവനെ പിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ അമ്മ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് അമ്മാവിന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അമ്മ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമ്മാവിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്റെയും അമ്മയുടെയും സന്തോഷം അടുത്ത അവധിക്ക് ഞാനും അമ്മയും ഇല്ലത്തേക്ക് വരും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുത്തില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാണ് കത്തയക്കുന്നത് എന്ന് സ്വന്തം അനന്തരവൻ വിഷ്ണു തിരിച്ചു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്നാണ് രജിസ്ട്രാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നമ്മളുടെ കല്യാണം നടക്കും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുവായൂർക്ക് പോവും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കനാൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മധുവിധി തുടങ്ങും അതെ ഏട്ടാ മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങിച്ചോ അയ്യോ അത് ഞാൻ കടയിൽ വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ കട അടയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വരാം അയ്യോ ഇനി രാത്രി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ആ 
ആരുടെ നീക്ക് വഴിമാറട ഭദ്ര നീ അവരോട് കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ കുറപ്പ് പ്രതികാരം തീർക്കുള്ള സമയമല്ല അത് എടാ നീ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് വെക്കുന്നവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ നീ അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നവരെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് നല്ല കാര്യവാ എടാ ഞാൻ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയതേ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇറങ്ങി വാടാ ചേറ്റ് എടോ താൻ എന്തിനാ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് ഏ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കഴിച്ചിലാക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണോ വേറെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി പാപ്പചായനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലേ അവനൊറ്റ കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ പാപ്പചായനെ പോലീസ് പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പാപ്പചായൻ തന്നെ അല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടിപ്പോ ആ ശരി ശരി അഴക്ക പോട്ടെ ഇനി എന്താ തന്റെ പ്ലാൻ നാളെ പരോള് തീരുക ഞാൻ അവിടെ ഹാജരാ വേണ്ടതാ ഞാൻ പോകത്തില്ല ആരും കാണാത്ത സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പാപ്പചായൻ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണത് അതെ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്തൊരു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തോട്ട് 
നിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം ഉവേ നിന്നെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് കൂടെ അപകടമാ അതാ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ നിന്നെ തീറ്റി പോറ്റാൻ ഒരുപാട് വടച്ചെലവാ അതുകൊണ്ട് സോറി തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരാൾ അന്ന് ടീമിന്റെ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒത്ത ശരീരം കൂലിനതയുള്ള വേഷം തേജസ് തുമ്പുന്ന മുഖം നേരത്തെ പുഞ്ചിരി
ജയശ്രീയുടെ വീടാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കൊള്ളാം ഇത് ജീവിതമാണ് മാഷെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ലോ നടക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് താളം തെറ്റിയതാ മാഷിന്റെ ജീവിതം ആ ജീവിതം ഞാൻ മാഷിന് തിരിച്ചു തരട്ടെ എനിക്കും ജനിച്ച ടച്ചനെ കാണാത്ത മോനും ഒരു ജീവിതം തരാമോ ഇതാരാന്ന് മനസ്സിലായോ 